আরেকবার ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক সাথে থাকার জন্য আমরা কথা বলছিলাম চারজন অতিথির সাথে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে এবং কথা বলছিলাম যে কিভাবে আমরা আলোচনা বসতে পারি এবং কিভাবে আমরা আগামী নির্বাচনকে নিরপেক্ষ এবং জনগণের জন্য গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন হিসেবে সবার সামনে উপস্থাপন করতে পারি এই জন্য প্রয়োজন প্রত্যেকটি দলের অংশগ্রহণ প্রত্যেকটি দলের আলোচনা निर्वाचने क्षमता जावर मानसिक भाव प्रस्तुति छोड़ना मानसिक क्षमता जातन हो तो आज के जिन प्रधानमंत्री आसन के कलंकित कर दीर्घदिन जबत से कलंकनी कंकावती जो जर उद्देश्य भाषण दिले भाषण हटात कर एक कच्छब्द चयन कर लोकार को जिया ना कि आरोप स्वाधीनतार घोषक से आर मुक्तिजुद्धा हलो कब से तो आज तो एक राजाकार तरह ढाकार सबक मेयर वीर मुक्तिजोधा ढाका सीटर मध्य जरा गरिला अपारेशन परचालना कर जेटी अवश्य हमें धन्यवाद दी अनेक कूकर्म करारे मुफज्जुल होसन माया बीर विक्रम प्रतिबाद कर कथाटर पर खोकार सम्बन्धे ये बला ठीक ना खोकार साथ मुक्तिजुद्धे अंश ग्रहण करी तो उन्नी खोका से अब मुक्तिजुद्धा ना कि अभी तो सुन सुनत पकेट मार क्योंकि तो देखें नियतर की निर्म परिहार से निवाचने अप्रस्तुत थार पर पब्लिक कई असंलग्न कथागुलिर जवाब वही निवाचने दिए बनपी अप्रत्याशित भाव क्योंकि क्षमत चले मानुषलो तक शेख हसनार गए जला धरल सूदखुर ও তো আস্ত একটা সুদ কর সে আবার নোবেল পায় কিভাবে আপনি দেখেন ডক্টর কামাল হোসেন যখন আওয়ামী লীগ ত্যাগ করলেন এই ডক্টর কামাল হোসেন কিন্তু আওয়ামী লীগের ওনারা যাদেরকে জাতির পিতা বলেন ওনার সবচাইতে ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সহচর ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল লেভেলে যে কোনো লেভেলে বলেন জুনিয়র হিসেবে ডক্টর কামাল হোসেন সাহেব এবং এই বাংলাদেশের যে সংবিধান নিয়ে ওনারা বড়াই করেন 72 এর সংবিধান এই 72 এর সংবিধান প্রণেতা কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন উনি সেই কামাল হোসেন সাহেব যখন কোনো কারণে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করলেন तक आज के प्रधानमंत्री सम्बन्धे मंत्र कर लें बरतलार उकल आज के जाके बंगबीर बंगबीर कदर सिद्दिकी जाके शेख मुजिबुर रहमान द्वित सन्तान हिसाब से दाबी करें शेख हासा और शेख कमाल जमाल जमान और जत सतान द्वित सन्तान तो ये बंगबीर कदर सिद्दिकर सकते जो शेख हासार राजनैतिक मतदंड देखा दिल उन्नी जो आवी लीग त्याग कर लें से बंगबीर कदर सिद्दिकी टांगल जिले दाड़ी छात्रलीगर तत्कालीन साधारण सम्पादक मन आखिर छात्र दल राजनीति करी अजय कर खोकन टांगल जनसभा दाड़ी बल कदर सिद्दिकी गा थे मुजिब कोर्ट खुले आनते केंद्रीय कमिटी सहसभापति हम राजनैतिक तमिज आदब लेहज एन तारेक रहमान सहेब के लिए एत आतंक क्यों तारेक रहमान सहेब किच्छुना तारेक रहमान सहेब अपनारा इंटरपोल धरे नहीं जाएारा जनाब तारेक रहमान सहेब कुक्ति मेसेज गोलेशर जनगण के मन दाग काटे बांगलेश जनगण के मन प्रतिक्रिया सृष्टि करते तरुण समाज जुब समाज मध्य चिंता चेतना गुली जो बोलें तक से सत समुद्र तेर नदी पार्टी के गए तरंगायित हो तर हृदय हृदय मन कटा जैसे राजनीति करब समस्या गंगा स्नान उठे 
পুত পবিত্র হয়ে ওনারা স্থান করে উঠেছেন কিন্তু লুঙ্গি যে পায়ের নিচে পড়ে গেছে এটা তারা দেখতেছে না তারা মনে করছে যে আমি ডুব দিয়ে উঠছি গঙ্গা স্নান করেছি আমাদের পুত পবিত্র কিন্তু নদীর পানিতে যে লুঙ্গি খুলে পড়ে গেছে সেটা খেয়াল নাই তাদের অবস্থাটা একদিন এই পর্যায়ে যাবে আমি বলি আপনাকে এখানে বসে বললাম যে আপনার ভাই আমার সালাম ভাইয়ের একটি কথায় খুব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করলেন যে এটা উনি পেলেন ঘুর থেকে আপনাদের আপনাদের না এটা বলাটা খাটো করা হবে একজন রাজনীতিবিদকে আমরাও শ্রদ্ধা করি জনাব তাজউদ্দিন আহমেদ বাংলাদেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী ওনার মেয়ের লেখা বইটা পড়ে নেবেন নেতা ও পিতা ওখানে অনেক কিছু আছে এগুলি তার উনি তার বিএনপি করেন আমি আমি একটা কথা শেষ করি ভাই আমাকে একটু বলেন আজকে আপনারা সিনহা বাবুকে কি বলেন যে এগারোটি অপরাধ ওনার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে জমা হয়েছে উনি ওনাকে তো জোর করে ছুটিও দিলেন জোর করে পাঠিয়ে দিলেন জোর করে চাকরিও ছাড়িয়ে দিলেন সবকিছু তো করলেন তো দুদক তদন্ত করছে না কেন সিনহা বাবুর বিরুদ্ধে এতগুলি এতগুলি না 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 এতগুলি এতগুলি অভিযোগ জনসভা হলো এর আগে বিএনপির একটা জনসভা হয়েছে বিএনপির জনসভার দিন কি করা হলো ঢাকা গাজীপুর ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ঢাকা নরসিংদী ঢাকা ময়মনসিং ঢাকা মানে ঢাকার আশেপাশের সমস্ত জেলাগুলির পাবলিক ট্রান্সপোর্ট বন্ধ করে দেওয়া হলো তারপরও কি লোক সমাগম ঠেকাতে পেরেছেন কিন্তু আপনাদেরকে জনসভা করতে হয় আজকে দেখেন জনপ্রিয়তার কোন জায়গায় আপনারা বসেছেন আজকে এই প্রধানমন্ত্রীকে জনগণের বলে যে কফিন প্রধানমন্ত্রী উনি কফিনের ভিতরে বসে কথা বলেন সবসময় বোতাম টিপেন আর কফিনের ভিতরে বসে কথা এত আতঙ্ক কেন জনগণকে নিয়ে আর একটা কথা বলি আজকে আইনের শাসনের কথা বলেন জনসভার আগের দিন অ্যাপিলেট ডিভিশন আমাদের বিএনপির সাবেক মন্ত্রী কিন্তু যাকে বহিষ্কার করা হয়েছে এই নাজবুল হোদার দুর্নীতির মামলার সাজা সাত বছর থেকে কমিয়ে চার বছরে এনেছেন সেই নাজবুল হোদাকে আমরা প্রধানমন্ত্রীর জন্য সবার সামনের আসনে বসতে দেখেছি আইনের শাসনের কথা ধন্যবাদ আপনাকে আমাদের মাথা হেট হয়ে ধন্যবাদ কাজকর্মের যে কথা বলছেন বিরুদ্ধে কথা বলছেন সেটি বন্ধ করতে হবে এটা নিয়ে প্রশ্ন ছিল আপনার কাছে কি মনে করেন জিনিসটি অনেক ধন্যবাদ দর্শক এবং সবাইকে উপস্থাপক হিসাবে আজকের এই প্যানেলে আতাউল্লাহ ফারুককে অবশ্যই ধন্যবাদ এরকম একটা আলোচনা শুরু করবার জন্য বাট তার আগেও আমি বিএনপির একজন সবচেয়ে বড় মাপের যে নেতা তাকে ধন্যবাদ জানাই সেটা অবভিয়াসলি উনি সেক্রেটারি জেনারেল ফখরুল আহমেদ সাহেব ফখরুল সাহেব মির্জা ফখরুল যিনি প্রথম এই প্রথম স্বেচ্ছা এবং খুব মনের আনন্দেই উনি বলেছেন যে সাথী মার্চের ভাষণ পৃথিবীর কাছে আজকে ঐতিহাসিক দলিল আচ্ছা শুধু তাই না ডক্টর ইউনিসু তাই বলেছেন সুতরাং এই যে সত্য ভাষণ এটা কোনো ব্যক্তির না এটা কোনো দলের না তবে সবচেয়ে দুঃখজনক হলো সত্য আমি আমার সিনিয়র সালাম সাহেবকে আমি কখনোই প্যানেলে পাই নাই এবং উনি আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিএনপির অবশ্যই একটা পদের কথা উনি বললেন কিন্তু ওনার তো জানা উচিত ছিল যে তার টপ লেভেলের নেতারা কি বলেন কোন বিষয়ে সাথী মার্চের বাসন সম্পর্কে যদি ফখরুল সাহেবের এমন জ্ঞানগর্ভ কথা থাকে আর আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক তার বিন্দুমাত্র জানবেন না অথচ মিডিয়াতে বসে কথা বলবেন দুঃখজনক ন্যাক্কারজনক এবং আমি এটা প্রতিবাদ করি শুধু তাই না আগরতলা চকিরতলা আমরা কিন্তু অনেক প্রপাত বলে থাকি বড় বড় আলোচনা করলেই বড় লয়ার হওয়া যায় না বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে উনি কথা বলবেন কেন ওনার প্রতিষ্ঠাতা যিনি উনি নিজেই অন বিহাফ অফ গ্রেট লিডার বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার কথা কিন্তু উনিই প্রথম রেডিওতে বলেছিলেন সেটা তো পৃথিবীর মানুষ জানে রেডিওতে জানে এখনও সেটা ভেসে বেড়ায় এবং এটাও সত্য তৎকালীন একজন মেজর ওই বঙ্গবন্ধুর ডাকেই কিন্তু তার রক্ত টকবগে মুক্তিযুদ্ধর জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন আমার যেটা ধারণা শুধু তাই না সেই সাতই মার্চের ভাষণ সাতের মার্চের ভাষণ আজকে পৃথিবীর দলিল একটা ঐতিহাসিক দলিল এটা কোনো ব্যক্তির না পৃথিবীর মানুষ মনে করে ইস এন ট্রেজার এটা পৃথিবীর কাছে থাকবে বাঙালি জাতি কিভাবে উদ্বুদ্ধ হতে পারে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে এবং বীর বেশে এবং একটা জাতি এভাবে পরাজিত করে শত্রুদেরকে পরাজিত করে এবং তাদেরকে প্রায় লক্ষাধিক ছিয়ানব্বই হাজার সৈন্যকে একেবারে মানে জীবন ভিক্ষা দিয়ে বাংলাদেশকে বিদায় করে দিয়ে যে স্বাধীনতার জন্ম দিতে পারে একজন জাতি সেই বাঙালি জাতির গৌরবের কিছু দিন এগুলো সেদিনকে কটাক্ষ করে আমাদের সিনিয়র যদি বলেনও 
আমার আমার সিনিয়র একটা রাগ করে বলেই ফেলছেন যে আপনি কি তখন ছিলেন কিনা সত্যি দুঃখজনক ওই সেভেন ওই ওই সাতী মার্চের ভাষণের তৎকালীন অথবা উনি এই দেশ থেকে আদৌ কি চলে গেলেন কিনা বঙ্গবন্ধুর কথায় ওটাই ছিলেন আমি যদি কি বলে আমি যদি তোমাদের অর্ডার দিতে নাও পারি তোমরা সব কিছু বন্ধ করে দিবে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু জানতেন যে এই মুহূর্তেইটাকে অ্যারেস্ট করা হবে উনি জানতেন উনি তেইশ বছরের ইতিহাসে পলিটিক্যাল ষোলো বছর জেলখানায় কাটিয়েছেন উনি কোনো চাকরি করেন নাই ওনার ইতিহাস উনি বলেছিলেন আমি বাংলার মানুষের মুক্তি চাই আমি বাংলার মানুষের স্বাধীনতা চাই আমি কোনো ক্ষমতা চাই না এখন এই কথাগুলো ইট ইজ স্পিরিট অব দ্য ন্যাশন এটা কিন্তু বঙ্গবন্ধুরও কথা না আমি বলবো দিস ইজ স্পিরিট অব দ্য হোল ন্যাশন তেইশ বছরের নির্যাতনের ইতিহাস ওই তার মুখ দিয়ে কিন্তু বেরিয়ে এসেছে বঙ্গবন্ধু হয়তো চলে গেছে কিন্তু ওই স্পিরিটটাই আজকে প্রিন্টেড হয়েছে সাংবিধানিকভাবে কনস্টিটিউশনের মধ্যে সেটাই আমরা আজকে লালন করি আমার বন্ধু লালন করবেন এই জাতি যতদিন থাকবে ততদিন লালন করবে কিন্তু আমার কথা আমি মূল কোশ্চনে আসি আপনি যে কথার অবতারণা করেছেন যে কারো বিরুদ্ধে সেডিশন মামলা অথবা কোনো মামলা যে মামলার যদি ভিত্তি এবং গ্রাউন্ড থেকেই থাকে ব্যক্তির বিরুদ্ধে আমার বিরুদ্ধে সেটা হতে পারে আপনার বিরুদ্ধে যদি ফ্রিডম অফ স্পিচের বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়ে থাকে এনআফ গ্রাউন্ড থাকে সেটা অবশ্যই আদালত দেখবেন আমি দেখার এক্তিয়ার রাখি না নট অনলি দ্যাট যেখানে হাইকোর্টের দ্বারা পরিচালিত হয় এই কথা আপনার কথা হতে পারে এবং আমি যেটা এটা বলতে চাই যে যেহেতু আদালত নির্ভর এবং আদালতের নিষেধাজ্ঞা আছে সুতরাং এই ব্যক্তির মামলা নিয়ে আমি এই খাতে ওপেনলি কথা বলতে রাজি নই সুতরাং আমার বন্ধু যাদের এর কথা আমি মিডিয়াতে দেখাবো না দেখাবো না এটা কি আদালত যদি করেও থাকে ফরগেট ইয়েস আপনি রিজনেবল টক যে কারো যদি আনরিজনেবলি কারো স্বাধীনতা হরণ করা হয় মুখের স্বাধীনতা কথার স্বাধীনতা আবার এটাও সত্য স্বাধীনতার কিন্তু অ্যাক্সেস লিমিট ক্রস করবেন না ষোলো কোটি মানুষের যদি রক্তে আঘাত করেন ষোলো কোটি মানুষের স্বাধীনতায় আঘাত করেন প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসকে যদি আপনি বন্ডুল করেন অবশ্যই সেটাও আপনার কিন্তু আইন দ্বারা সিদ্ধ না অর্থাৎ আপনি তার বিরুদ্ধে তার তার লাইন ক্রস করবেন না এখন আদালত সেটা প্রমাণ করবেন যদি তারেক রহমান সাহেব নিরপক্ষ বা কি বলে উনি নিরপরাধ থাকেন এমন কি কথা বলেছেন যে আদালত উনার নিষেধাজ্ঞা আবারও আমি কথা বলতেছি যেহেতু ওই কথার উপরে নিষেধাজ্ঞা আছে এবং বিং এ লয়ার আপনি কি মনে করেন আমি আমি আতাউল্লাহ ফারুক আমি যদি ঢাকারও লয়ার ঢাকা সুপ্রিম কোর্ট থেকে শুরু করে এখানেও সুতরাং বিং এ লয়ার আমি অ্যাটলিস্ট এই লাইন ক্রস করতে পারি না যাদের এখানে এই ধরনের মেম্বারশিপ নাই আপনি কি ওনার স্পিচটা যে একুশে টিভিতে ওনার লাইভ সম্প্রচারের পরে এটাকে আপনি শুনেছেন আমার এতটুক সময় হয় নাই যে ঢাকা লন্ডনে বসে আমি ঢাকার টিভি দেখার অতটা আমি সময় পাই নাই তবে আমার যেহেতু আদালত সম্পর্কে আমার যতটা কনফিডেন্স যে আদালত যথেষ্ট গ্রাউন্ড না থাকলে মামলাই নিতে পারে না যদি নিয়ে থাকেন সেই মামলাটা অবভিয়াসলি সেটা ট্রায়াল কোর্টে যাবে ট্রায়ালে যদি সেটা মিস করে উনি যদি তারপরেও যদি মনোক্ষুণ্ণ হন ওটা হাইকোর্টে যাবে আপিল করবেন আপিলেও যদি মিস করে উনি রিভিউ করবেন ইস লর্ড অফ প্রসিড আমাদের মামলার এটাই একটা আমাদের বাংলাদেশের মামলাগুলো আট থেকে বাংলাদেশের মানুষ বিএনপির একজন সিনিয়র নেতার কথা শোনা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে না কথা যদি এইভাবে আসেন একুশে গ্যারেন্টি হাম মালদার আজকের একুশ এগারো বছর আপনি কি চান ছাব্বিশ জন লোক যেখানে মারার মার্ডার হল এইভাবে মানে কি বলে মিটিং করতে যে পৃথিবীর ইতিহাসে ডেমোক্রেসির মাঝখানে যদি বোম ফলেন পৃথিবীর ডেমোক্রেসির মাঝখানে বোম ফলেছেন সেই মামলার রায় আজকে আজকে আমরা এগারো বছর দিতে পারি না কত বছর ক্ষমতায় আছেন এইট ইয়ার্স নাইন ইয়ার্স তাহলে আপনার কেন দিতে পারেন নাই जन्म दिए हाथ तुले दिए गेसि तरह से क्षमा चाची तक जरा मेरे त्रि लक्ष लोक के रक्त स्नान कर मामला आज के कर एकचल्लिस बस पर पाँचल्लिस बस पर আজকে বঙ্গবন্ধুর কন্যার উপরে যে মৃত্যুর যে ঝুঁকি নিয়েছিল ছাব্বিশ জন স্পট ডেট করেছিল সেই মামলাও তৎকালীন এই বেগম জিয়াও কিন্তু করতে পারেন নাই ওনাকেও সরি বলা উচিত এবং আমিও পার্ট অফ দ্যাট আমিও এই এই অপবাদের পার্ট আমি নিতে চাই যে আমার গভর্নমেন্ট নাইন ইয়ার্সলি সুতরাং যারাই এটার জন্য ব্যর্থতা এটা সবাইকে সবাইকে এই জনগণের কাছে অথবা যারা ভিক্টিম তাদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা উচিত আমি যে পার্টি করি না কেন যে প্রশ্ন উনি যে কথাটা বলছেন যে আপনার যদি অবশ্যই আইন আইন গতিতে চলবে এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি কেন এই এইভাবে আদালত উনি বলছেন যে এটা কিন্তু সরকারের কোনো হস্তক্ষেপ না তারেক সাহেবের তারেক রহমান সাহেবের কথাবার্তা মিডিয়াতে প্রচার না করা এটা আদালতের সিদ্ধান্ত এই বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি তারপর আমি অন্য একটা বিষয়ে যাব থ্যাংক ইউ আপনার প্রশ্নের জন্য আমিও বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের একজন লয়ার বাংলাদেশে এবং এই দেশের একজন লয়ার 
আমারই বন্ধু উনি একজন লয়ার হিসেবে উনি যে কথাগুলো বলেছেন আমার একটা জায়গায় আমাদের অত্যন্ত ইয়ে হয় কষ্ট হয় আর যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের রাজনীতিবিদ যারা আছেন স্বাভাবিকভাবেই তাদের দোষ গুণ দুইটাই জনগণের সম্মুখে অটোমেটিক বেশি আসবে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব বাংলাদেশের একজন নেতা ছিলেন একজন রাজনৈতিক নেতা ছিলেন একজন বড় মাপের নেতা ছিলেন একজন জাতীয় নেতা ছিলেন এতে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু তার সমালোচনা করা যাবে না তার নাম দুললেই সমস্যা হয়ে যাবে আমি বন্ধুকে ধন্যবাদ জানাই আমি একটা সিন আমাকে আমি কিন্তু কোনো কথা বলি না না মেহেদি আমি কিন্তু কথা বলি না আমি আমি আপনার কথা আমাকে শেষ করতে দেন বিষয়টা হচ্ছে উনি কিছু এর ইলেভেন কথা নিয়ে আসছেন যেখান হচ্ছে যে যদি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের সাথে মার্চে যে যিনি বাসন দিয়েছেন এটা যদি ঐতিহাসিক বাসন হয় তাকে আমি মানলাম ঐতিহাসিক বাসন এটা রাজনীতিবিদরা যখন যুগে যুগে রাজনীতিবিদরা আসে এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাজনীতিবিদরা তার প্রত্যেকটা রাজনীতিবিদের তার বাসনটা যদি ওই প্রেক্ষাপটে যদি জনগণের জনগণকে যদি সেভ করার জন্য জাতিকে সেভ করার জন্য ওই প্রেক্ষাপটে যে বাসনটি আসবে স্বাভাবিকভাবেই ওইটার একটা গুরুত্ব ওইটার একটা মেরিট এবং ডিমেরিট দুইটাই থাকতে পারে জনগণের কাছে সাতই মার্চে তিনি বাসন দিয়েছেন জনগণ একটা অংশ জনগণ বলছে যে ঐতিহাসিক বাসন অন্য অংশটা বলতেছে এই জনগণের মাছ থেকে আরেকটা অংশ বলতেছে যে হ্যাঁ বাসন এটা ঠিক আছে কিন্তু জনগণ ওই সময় আশা করছিল যে ওই ওই সময় যদি শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব দেশের মানুষ তখন স্বাধীন হতে চাইছিল শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবের ডাকে কিন্তু সকল মানুষ আসছিল কিন্তু আশা করছিল যে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ওনার ওই দিন স্বাধীনতা ঘোষণা দিবেন কিন্তু ঘোষণা না দিয়ে তিনি বলছিলেন এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তিনি বলেন নাই যে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলো বা পত্র পত্রিকায় আসে নাই সেটা ছিল সাতই মার্চ ছাব্বিশে মার্চ ইয়া পঁচিশে মার্চ তিনি যখন অ্যারেস্ট হলেন ছাব্বিশে মার্চ যখন ব্যর্থ হলেন যে স্বাধীনতার জন্য মানুষ রাস্তায় নেমে আসলে একটা তুপের মুখে মানুষ যখন চলে আসছে এবং পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী যখন তার সমস্ত কিছু নিয়ে আক্রমণ শুরু করেছে তখন তো একটা দিশাহারা অবস্থায় জাতি ছিল ওই সময় শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জাতিকে দিশা দিয়ে একজন মেজর হিসাবে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন এবং আহ্বান করেছিলেন এবং নিজেই তখন সশরীরে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমি আপনাকে যেটা বলি আজকে যদি এইটা ঐতিহাসিক বাসন হয়ে থাকে তাইলে তারেক রহমান সাহেব লন্ডন থেকে যে বাসনটি দিয়েছেন তার সেই বাসনটি একটি ঐতিহাসিক বাসন হিসাবে একদিন আসবে কেন আসবে আমি আপনাকে বলি প্রেক্ষাপটটা এমন একটা প্রেক্ষাপট যেখানে প্রতিনিয়ত গুম হচ্ছে কোন হচ্ছে বিনা বিচারে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে দেশে কোনো আইনের শাসন বলতে কোনো কিছু নাই মানবাধিকার নাই মানুষের যান মালের কোনো নিরাপত্তা নাই মানুষের গচ্ছিত টাকা ব্যাংকে থেকে অপহরণ লুট করে না হচ্ছে মানুষের গড় থেকে মানুষকে ধরে নিয়ে অপহরণ করা হচ্ছে এমনি একটি পরিস্থিতিতে যেখানে মানুষ একটি অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন মানুষ যেখানে চেয়েছিল যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য মানুষ যেখানে লড়াই করতেছে অনবরত মানুষ প্রাণ দিচ্ছে সেই মুহূর্তে জনগণকে জনগণের জনগণকে সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষাকে দুলিসাত করে জনগণের ভোটাধিকার জনগণের কনস্টিটিউশনাল রাইটকে প্রত্যাখ্যান করে একটি নির্বাচন করে ফেললো প্রহসনমূলক এবং সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে সেই সময় তিনি বাংলাদেশের চলমান রাজনীতির উপরকে চলমান রাজনীতিকে অ্যাড্রেস করে তিনি জাতির উদ্দেশ্যে যে বাসন দিয়েছিলেন সেই বাসনও একদিন আপনারা দেখবেন এইরকম আন্তর্জাতিকভাবে সেটা স্বীকৃত হবে এবং এই বাসনের কারণেই যদি যদি আইন করে কোর্ট থেকে যদি অর্ডার নিয়ে একজন মানুষের মুখ বন্ধ করতে হয় যে তার কথা ছাপানো যাবে না বলা যাবে না তার মানে কি এই জিনিসটা যদি আপনি বিচার করেন এইটাও একটি ঐতিহাসিক বাসন আরো ঐতিহাসিক বাসন আমি আপনাকে বলবো সাতই নভেম্বরের পরে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান যে বাসন দিয়েছিলেন সেটাও একটি ঐতিহাসিক বাসন আমি আমার সিনিয়র নেতারা কি বলছেন সেটা আমি ভালো করে জানি সেখানে আপনাকে এবং একই সাথে নয় বছর আন্দোলনের সাথে আন্দোলনের এই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা থেকে স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা থেকে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য দেশ নেত্রী বেগম খালেদা জিয়াতাউল্লাহ ফারুক যে আপোষিন আপোষিন নয় বছর নয় বছর লড়াই করে যে সর্বশেষ বাসনটা দিয়েছেন সেটাও বাংলাদেশের একটি ঐতিহাসিক আমি ঐতিহাসিক বাসনকে প্রত্যাখ্যান করছি কথা বলছিলাম আমরা চারজন অতিথির সাথে কথা বলছিলাম বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে এবং দেখতে পাচ্ছেন কেউ কারো কথা শুনতে চায় না যাই হোক আমরা আরো কথা বলবো এই বিষয়ে ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন দিরতির পর আমাদের সাথেই থাকুন প্লিজ